हम पाकिस्तान ये लग जाता तो शुक्र करो पैरों पे मार रही हो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है सर पे फोड़ दूंगी अभी मैं तुम्हें मिलता क्या है इतना मजाक बन मारकर जो दिल चाहता है वो बार बार मुझको गुस्सा करे जरा भर भी मिलावट नहीं है उसमें जैसी है वैसी है भरोसा हमजा वहां को तो उस पे इतना भरोसा करना ही नहीं चाहिए था ये क्या बात हुई पाकिस्तान रिश्ते मुकम्मल भरोसे के साथ निभाए जाते हैं इतना या उतने की गुंजाइश नहीं होती अगर तुम वहां की जगह होती तो क्या करती तुमको अखबार होने का सबूत है मोबाइल ले आप परेशान ना हो कुछ नहीं होगा पाकिजा को तुम्हारी वजह से ही मैंने पाकिजा का यूनिवर्सिटी जाना बंद किया है मैं उसे वहां पढ़ने के लिए भेजती फात में पढ़ने के लिए नहीं साया भी साथ जब छोड़ जाए क्या हुआ अम्मी चुप क्यों है इतनी मैं सोच रही हूं एक बुरा तजर्बा हमें कितना खौफजदा कर देता अम्मी आप हमजा का मुआजना जुहेब से करके जाति कर रहे हैं कल उससे मिलने के बाद और उसकी बातें सुनने के बाद मुझे तो ये लगता है कि वो हमारी पाकिजा के लिए बहुत अच्छा साथ ही साबित होगा अम्मी आपको पता है आजकल लड़के लड़कियां बगावत अपना हक समझते हैं और आपको तो मुतमिन होना चाहिए कि हम साहब पाकिजा दोनों ने अपना मुस्तबिल आपकी रजामंदी पे छोड़ दी है एक मौका दे दो फैसला तो आखिरकार आप ही ने करना है ना उससे कहो अपने माँ बाप को ले क्या हो गया मैंने ऐसा क्या कह दिया आप क्यों रहे हैं मैं सीरियस सीरियस हूं अरे भाई वो सीरियस है, है? इसमें फनी क्या है क्या मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आ सकती क्यों नहीं आ सकती उस लड़की पे तो हम हंस रहे हैं कितनी बेवकूफ लड़की तुम्हें तो पसंद किया अच्छा <laughs> तो आप क्या समझते हैं अम्मी दुनिया की आखिरी औरत थी बेवकूफ अच्छा ठीक है ये बताओ कि जाना कब है ये हो ना बात कब की क्या बात कर रही है आप कल ही चलेंगे कल जाके रिश्ता पक्का कर लेते हैं ऐसा ना हो कि लड़की मुकर जाए मैं उन्हें बता दूंगी कल आप लोग आगे हाँ बता दो थैंक यू थैंक यू और आप जरा बात सुने जी ये हंसी मजाक जरा कम करते हैं थोड़ा तो सुबह रोके जाए क्योंकि पाकिजा की अम्मी बहुत खतरनाक खातून है ओह तो तुम जानते हो मैं खतरनाक और तुम्हें डील करना पड़ी अच्छी तरह जानता हूँ क्या कहा सर दो आइएगा मजाक करता हूँ बताइए क्या कह रहे थे मैं बता दू कितने शाम में चलते हैं शाम को क्यों सुबह सुबह चलेंगे ये फिर मजाक कर रहे हैं सोना मुश्किल हो रहा है मैं अच्छा आप लोगों का एड्रेस नहीं पता खुद देखा जाऊंगा मैं और हाँ अंदर नहीं जाऊंगा जिसके बाद वेट करूंगा और आप चले जाएंगे चले जाएंगे काम का ज्यादा हो गया क्या वो थोड़ी कोई हेल्प हेल्प करा दो आपकी वाजी बड़ा असर होता है मोहब्बत जो काम दवाइयां ना कर सकी वो मोहब्बत ने कर दिया खंधा ठीक हो गया और चेहरे को तो देखो कमजोरी के कोई साथ नहीं है आप ही पंद्रह दिन पहले मेरी रसम थी तब मैडम ने तो कोई हेल्प नहीं कराई अब क्यों क्यों 
पूरे दिन शॉपिंग पे तो गई थी साथ वो क्या और अभी भी हेल्प कराने तो मैं जल्दी आ जाती कि नापी मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि सब कुछ सच में हो रहा है पाकिजा जी मोहब्बत खून मांगती है जो आप दे चुकी हैं इसलिए यकीन कर लीजिए कुछ ही देर में आपके हमजा साहब अपने माँ बाप के साथ यहाँ आ रहे हैं आपका हाथ बस मुझे एक टेंशन हो रही है कि अम्मी पता नहीं कैसा रिएक्ट करे उनके अम्मी अबू के सामने मैं हूँ ना संभाल लूंगी तो फिक्र ना तुम तो हो ही बड़ी प्यारी ये बात तो मुझे पता थी वैसे पहले से अब इतनी प्यारी हो तो काम वाम भी मुझे पता है संभाल ही लोगी तो मैं जरा प्यार शहर होकर आ जा तुम क्यों तैयार होगी तुमने थोड़ी आना उनके सामने क्यों नहीं तैयार हो नहीं मैं आजकल की मॉडल जमाने के लिए मुझे भी तो देखना है कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं भाग जाओ चलो यहाँ से जाओ अब आपसे क्या छुपाना मैं पसंद की शादियों के हक में बिल्कुल नहीं हूँ मेरे ख्याल में ऐसे रिश्ते नापायदार होते हैं और ज्यादा देर नहीं चलते आपका डर अपनी जगह बिल्कुल ठीक है लेकिन ये तो नसीबों की बात होती है बाज वक्त माँ बाप के किए रिश्ते भी कामयाब नहीं हो पाते देखिए हमारे घर में सिर्फ एक चीज की कमी है और वो है एक बेटी और मुझे यकीन है कि परवरदिगार ने पाकिजा की शक्ल में वो बेटी हमें इनायत कर दी है मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी बेटी को हमारे यहां जरा सी भी तकलीफ नहीं होगी वैसे बहन बेटियों को लेकर किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता आ, लेकिन अगर आप चाहें तो हम दोनों का निकाह कर सकते हैं नहीं मेरा ये मकसद हर चीज नहीं था कोई बेहद भारी नहीं थी बस मैं आप लोगों को सच बताना चाहती थी अपने दिल की बात इतना जरूर है कि मेरी ख्वाहिश है हम कोई रस्म कर लें लेकिन साथ ही से बिल्कुल ठीक कहा आपने लीजिए हम यहाँ बैठे हुए भाई मिठाई खाते हैं और रस्म हो जाएगी इन शाह <laughs> बिल्कुल <laughs> बिल्कुल बिल्कुल ठीक आप आप हमें हमारी बहू से मिलवा दें जी आंटी मैं अभी उसको लेके आती अम्मी मैं जानती हूँ कि ये सब आपने मेरी खुशी के लिए किया क्योंकि मैं ये भी जानती हूँ कि माँ ही एक वो अजीम हस्ती होती है जो <laughs> माँ ही वो अजीम हस्ती होती है मजमून लिख रही हो क्या आप क्या हो गया है इतनी मुश्किल से बोला है मैंने सब कुछ ऐसे थैंक यू करोगी अम्मी को बल्कि क्यों करोगी इसको थैंक यू करना चाहिए उसको करो ना क्या मतलब आ, मतलब ये मैडम मैंने आपका केस ऐसा लड़ा है कि अम्मी फॉरन मान ली हेलो यू फ्री में क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है किसी का थैंक यू कर हमें करना चाहिए ना तो हमजा का थैंक यू करना चाहिए हाँ हाँ अब तो सब कुछ हमजा ही का होगा किसी ने सही कहा है कि शादी के बाद लड़की के लिए हर रिश्ता कम हो जाता है उसके शोहर के आगे एग्जैक्टली exactly. और मैं खुश हूँ बात आपको बहुत जल्दी समझ में आ गई सुनो अभी शादी होनी है हुई नहीं हाँ, मेरे दिल को पकड़ के देखे सब धक धक कर रहा है सच में मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है बताए ना यकीन करूँ खाप तो नहीं है ये बताते अब यकीन हुआ आप ये खाप नहीं है ये खाप नहीं है अच्छा बस शोर ना करो ज्यादा सो जाओ अम्मी ने कहा है सुबह शॉपिंग पे जाना है हमजा के मम्मी डैडी के लिए कुछ लेना है खाली आप तो नहीं जा सकते ना सोगी तो जाएंगी ना सुबह शॉपिंग पे क्या करूं कंट्रोल नहीं हो रहा है कंट्रोल करो ना कितना मजा आएगा मैं कितनी हसीन दुल्हन लगूंगी आप ही प्यारी दुल्हन लगूंगी दुल्हन बनूंगी
गुड मॉर्निंग डैड अरे तुम सुबह सुबह कहाँ हैं बहुत जरूरी था आपसे मिलना पूछना कैसी लगी सामने वाली इसका शोर साथ आता है मैं पाकिजा की अम्मी की बात कर रहा हूँ यार कैसी बातें कर रहा हूँ पाकिजा की अम्मी भाई मुझे तुम्हारी अम्मी से अलावा कोई अच्छा नहीं लगता आपने सीधा जवाब नहीं देना ना बता देंगे अच्छा चलो सीधा जवाब चाहते हो ना यार वो मसला ये है कि कुछ पसंद नहीं आया लोग हमें यार तो बहुत बैकवर्ड किस्म के लोग थे यार मुझे और तुम्हारी अम्मी को दोनों को कोई अच्छा नहीं लगा मजाक कर रहा हूं बहुत अच्छे लोग थे और मैं तो समझता हूं कि तुम अगर शुक्राने के नफल अदा करते हो वैसी लड़की तो हम मिलने वाली नहीं सस्पेंस को क्रिएट किया था ये कि सब क्या था और ये सब इधर सब आंटी की इंफॉर्मेशन रखते हैं ना ये सब ख्याल करें मम्मी को बता दूंगा हाय हाय अरे मेरे होते हुए आप लोग सामान उठाए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हाँ हाँ ये, ये ये भी लो हाँ प्लीज आ, वो बच्ची नजर नहीं आ रही कौन सी बच्ची वही जिसका हाथ तुम पाकिजा के हाथ में दे के कहोगे कि संभाल ले अपनी बेटी अरे नहीं नहीं आज मैंने फॉलो नहीं किया आज तो मोहतरमा ने खुद बुलाया अरे यार प्राइवेट बात करनी है ना आप बस रुके हम एक मिनट में आ रहे चलो रुको तो आपने प्राइवेट बात करनी ऊपर कोर्ट कोर्ट में ही कि मैं इतनी देरी यहाँ क्या करूंगी यार इतनी सारी शॉप्स हैं ये हैं ये हैं आप कहीं अरे हाँ समय को बुला ले मैं बस अभी आई ना दो मिनट दो मिनट दो दे आप एक साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था यार अरे छोड़ो जिगर है अपनी अच्छा बताओ ना तुमने क्या कहा क्या अरे वही तकरीर जो तुमने अम्मी के सामने की थी मुझे भी तो सुनना है चलो वन टू थ्री एक्शन अरे बताओ ना मुझे भी सुनना है तुमने अम्मी को आकर ऐसा क्या कह दिया जिसको सुनिए अम्मी की बोलती बंद हो गई और वैसे भी इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कैसे आ गई जब खौफ पड़ जाए तो हिम्मत भी पड़ जाती खौफ इस कदर बढ़ गया था कि किसी डर का एहसास नहीं आना चाहिए सांस था तो बस इस बात का कि आने वाली हर मुश्किल का सामना करना हाथों में हाथ खड़े करेंगे। शायद ज़्यादा हो गया। बस समझ नहीं आया मुझे। तुम्हारा समझना ज़रूरी भी नहीं है इस वक्त। हम्म, हो गई आप दोनों की प्राइवेट बातें? बस सफर नहीं हो ना आपसे, फौरन आ गई। बाई गई हैं तो बैठ जाएं। आपसे एक क्वेश्� Carry on. अरे नहीं 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 यार please 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 बैठे please. वो आ दरअसल मैंने और पाकिस्तान ने अभी तक अपने दोस्तों को बताया नहीं है इस खुशखबरी के बारे में तो मैं सोच रहा था एक छोटा सा get together plan कर लूँ अगर किसा को इजाजत मिल जाए हाँ मिल तो जाएगी लेकिन रात के function के लिए नहीं अरे तो मैं lunch plan कर लूँगा ना हाँ � चलिए पाकी अरे नहीं नहीं एक प्लीज आप लोग कॉफी पी के जाएं मैं कॉफी लेके आऊँ हाँ हाँ कॉफी कुछ और भी बता दो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्यों बुलाए हमें यहाँ मुझे फोन करके कहा कि तुम सबको यहाँ ले आओ कोई सरप्राइज है शायद मगर हम में से तो किसी की बर्थडे नहीं है फिर सरप्राइज कैसा? अरे 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 बर्थडे के लावा भी बहुत कुछ हो सकता है सेलिब्रेट करने के लिए सरप्राइज देने के लिए कैसा? हाय लेट तो नहीं हो गया यार कहीं हम यहाँ पर पाकिस्तान का ठीक होना तो सेलिब्रेट नहीं कर रहे आज अरे वो तो है ही लेकिन 
एक्चुअली असल बात यह है कि पाकिजा का अब सिर्फ एक तारुफ नहीं है नहीं सिर्फ पाकिजा नहीं है इनका एक नया तारुफ भी है और और वो ये है कि एक मिनट प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज एक मिनट चाहूंगा प्लीज मीट मिसेस हमजा अहमद टू बी ये क्या मजाक है अरे मजाक नहीं है ये तो सरप्राइज है हमारी बात पक्की हो गई है फैमिलीज की तरह से इट्स ऑफिशियल लाओ भाई ये तू तू गले में यार कम राज रे तू प्लीज यार खुश हो सब सेलिब्रेट करो क्या चुप को क्यों बैठ गए नहीं 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 यार वेरी हैप्पी फॉर यू वेरी हैप्पी अरे यार इतना अच्छा लगा मुझे मिसेस हमसा अहमद वाह सबके सामने कैसा लगा तू <laughs> एक बात पूछू पूछो क्या कर सकते हो मेरे लिए मैं मर सकता हूँ तुम्हारे लिए मर के दिखाओ नहीं 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 आंटी को जान दो सीरियसली अच्छा जी सकते हो मेरे लिए अरे यार खुल के बताओ ना क्या बात है बता दू हाँ बॉक्सिंग बाइक या मैं अरे अभी सिर्फ बात पक्की हुई और तुमने रवायती बीवियों की तरह जलन शुरू कर दी वो भी मेरी बाइक और बॉक्सिंग से बॉक्सिंग बाइक या मैं लेकिन सही कहते हैं इसने निकम्मा कर दिया एक ही शौक था बाइक का वो भी का मिस करूंगा मैं तुम्हें सब सुन रही हूँ मैं नहीं नहीं मैं आ... अब कुछ नहीं कह रहा बस कह रहा हूँ कि अपनी बाइक को मिस करूंगा ना तुम्हें मेरी फिक्र है इसलिए सुनो भाई 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 बात सुनो सुनो बाइक खरीदनी सस्ती में बेच दूंगा देखो हमको फिक्र हो गई है चलाने की इजाजत नहीं आप खरीद लो सस्ती बेच दूंगा भाई पागल हो क्या क्या हुआ यार तू रख के क्या करूंगा तू रख के क्या करूंगा जब चलाने की इजाजत नहीं है मुझे तुम्हें काम करो तुम अपने ड्राइवर को फोन करो और उसको बोलो घर लेके जाए थे ड्राइवर गाड़ी चलाता है इसे ठोक देगा वो तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है तुम्हें तो वैसे भी नहीं चलानी चलो फोन करो शाबाश शाबाश आराम से आराम से आराम से हाँ मुझे तुझसे बात करनी है यार रात के साढ़े तीन हो रहे हैं मैं तेरे घर के बाहर खड़ा गहरी नींद है ना तेरी आंखों में बहुत सुकून से सोया होगा होना भी चाहिए 
جو كتيريا نا قطة سكين محديس كهوة بهت بهت زوم سب بروسي كي بات كرتا تا نا تو آج اسي بروسي كي قصورتي كا سب سي خوٹا سكا ثابت ہوا ہے ابھی ہوا کیا ہے کچھ بتا تو صحیح کیا ہوا ہے شکر کر کے میں صرف بول رہا ہوں क्या तूने बाकी जगह सर? उसके भरोसे का इतना बड़ा इंतेहान कि उसकी पूरी ज़िंदगी आसाब में डाल दी तूने? अब उसके नाम की लाज रख लेता यार? क्या कहता था तू? उसके सर का दुपट्टा उसकी बाकी जगह का सबूत है। अपने हाथों से उस दुपट्टे को तारकर फेंक दिया तूने खुद। एक भरोसे की खात पूरी जिंदगी उसकी बर्बाद कर दी तूने? अबे जिसे सात पर्दों में छुपा के रखना चाहिए था उसे पीछ बाजार में लाके खड़ा कर दिया तूने? अगर अब भी तेरी अनाको सुकून नहीं आ रहा ना? तो ये नहीं, शायद इससे तेरी तस्कीन को और सुकून मिल जाए। मिल गया सुकून? हो गया भरोसा? मोबाइल तोड़ेगा बता किस किस का मोबाइल तोड़ेगा वो भरोसे के सबूत जो तेरी जिद में वो लेकर आई थी आज हर मोबाइल में फैल चुके हैं जा यार जिसे तुम अपनी माँ से छिपाकर उस लड़की के करतूतों में पर्दा डाल रहे हो, मगर अफसोस कि उसकी बेहायाई की दास्तान अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। बहुत सोम से भरोसे की बात करता था ना तू? आज उसी भरोसे की कसौटी का सबसे खोटा सिक्का साबित हुआ है। उसे का इतना बड़ा इंतेहार कि उसकी पूरी ज़िंदगी आसाब में डाल दी तूने। अब उसके नाम की लाज रख लेता यार। क्या कहता था? उसके सर का दुपट्टा, उसकी पाकिस्तानी का सबूत। अपने हाथों से उस दुपट्टे को तारकर फेंक दिया तूने खुद। जिसे सात पर तुम्हें छुपा के रखना चाहिए था, उसे पीस बाजार में लाके ख Hamza, it's time. Hello? Uh, 
अभी पाकिजा से बात कर रहे थे हमसे पता है क्या टाइम हो रहा है सुबह के पांच बज रहे हैं क्यों फोन कर रहे हैं वो पाकिजा सो रही है नहीं जमात कराने गई है मस्जिद में सो रही है उसे बात करने का दिल चाह रहा था उठे तो बात करा दीजिएगा दीजिएगाफिस अच्छा बंद करो अगर तुम आगे जगह होती तो क्या करते बहुत बार होने का सबूत है इसमें कितने बजे आया था फोन सुबह फजर के वक्त आया था फोन यार अभी आप मुझे उठा देती ना तुम्हें उठा देती और तुम उठ जाती आसानी से कभी हुआ है आप मुझे बताती तो हम सका फोन में उठ जाती यार <laughs> वाह बेटा एक कॉल रोज अल्लाह की तरफ से भी आती है उसके लिए भी उठने की आदत डाल लो जरा क्या कर रही हो निकाल के दे मुझे फोन मुझे फोन करना है हमजा को खबरदार मेरा फोन नहीं लेना उसने मेरी नींद खराब की है उसको कुछ तो सजा मिलनी चाहिए आप ही हो सकते कोई जरूरी बात हो यार जरूरी बात होगी ना दोबारा कॉल करेगा ऑफिस जा रही हो हम मीन नहीं क्या काम होगा उसे इस तरह खुद को घर में बंद करने से तो कुछ ठीक नहीं होगा पूरी यूनिवर्सिटी में बात हो रही है और सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं ना जाने कहाँ कहाँ वो तस्वीरें फैल चुकी हैं और लोग हमदर्दी और अफसोस नहीं कर रहे बल्कि घटिया किस्म की बातें कर रहे बस कर दो प्लीज किस किस को चुप करवाओगे तुम हमजा किस किस को चुप करवाओगे तुमने तुमने पाकिजा को ये बात बताई नहीं नहीं पाकिजा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए जब तक मैं इस मामले को सॉल्व नहीं कर लेता पाकिजा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए ठीक है तो फिर तुम्हें जो करना है जल्दी करना होगा क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है कहीं ऐसा ना हो कि यूनिवर्सिटी एक और मोना का शोक मना शट अप। 
शॉट आप कितनी बड़ी बात कैसे कह सकते हो तुम कुछ नहीं होगा पाकिजा को मैं पाकिजा को कुछ नहीं होने दूंगा सुनो तुमने कुछ नहीं होने दूंगा उसे मैं सोच भी कैसे सकती हूं कुछ नहीं होगा मेरी पाकिजा को कुछ नहीं होने दूंगा उसे मैं कुछ नहीं होने दूंगा पाकिजा को कुछ नहीं होगा पाकिजा को कुछ भी नहीं जी बहन बिल्कुल ठीक है नहीं ऐसा करते हैं मैं आती हूं ना एक दो दिन में तो फिर बैठ के तय कर लेते हैं ठीक है ठीक है हाँ हाँ ठीक है फिर आप हसन को मेरी तरफ से दुआ दीजिएगा खुदा हाफिज क्या कह रही थी हसन भाई की अम्मी इंजा की रुखसती का पूछ रही थी अच्छा अच्छा हाँ तो जल्दी रुखसत कर दें वैसे भी अम्मी ना बोझ हो गया घर पे हम तो बोर ही हो गए आपके से ओ, अच्छा आप आ गए फिक्र ना करो बहुत जल्द तुम पे भी ये वक्त आने वाला है कोई नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है भाई अभी तो अम्मी और मैं साथ साथ बैठेंगे हम लोग चिलिंग करेंगे मैं अम्मी की खिदमत करूंगी पाँव दबाऊंगी अभी सात आठ साल तक तो कोई प्लान नहीं है हमारा अच्छा अच्छा मेरा बस चले तो तुम दोनों की रुखसती इकट्ठी कर दो क्यों अम्मी इतना बोर हो गई हम दोनों से बोर नहीं हो गई खुशकिस्मत हो गई अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है कि मेरी दोनों बेटियां घर से इज्जत के साथ रुखसत हो गई मैं ना शुक्री क्यों करूं अच्छा अगर चलो ऐसी बात है तो फिर मैं जरा आपको लिस्ट विस्ट ला दे देती हूँ लंबी चौड़ी सी कौन सी लिस्ट वही वो जो हमजा ने दी थी जहेज की लिस्ट उसने इतनी बड़ी लिस्ट बना के दी है तो वो मैं उसने कहा था मैं आपको दे दूँ हमजा ने कभी हो ही नहीं सकता वो ऐसा कर ही नहीं सकता बड़ा यकीन है आपको हमजा पे ये यकीन उसने मुझे खुद दिलाया है खुदा का शुक्र है हमजा और हसन दोनों को इस किस्म की खराफात का कोई शौक नहीं अच्छा जाओ जाके बहन का हाथ बटाओ तो सारा वक्त वही लगी रहती है कोई काम नहीं है तुम्हें अब तुम्ही को संभालना है घर चलो तुम्हारे पूरे जुमले में बस एक एक बात काम की है जब उसका दिल चाहता मैं चाहता हूं जो उसका दिल चाहता है वो क्या करे वो घर तक पहुंच गया है। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज प्लीज मिनट चाहूंगा। मीट मिसेस हमजा अहमद टू बी। मुझे अफसोस है हमजा तुम पाकिजा को बचा नहीं पाओगे पाकिजा की बर्बादी अब मेरे हाथों में है पाकिजा 
my God. जानती मैं पाकिजा के बगैर नहीं रह सकता मैं तुमसे पूछ ले रही हूँ हमसा अपना फैसला सुना रही हूँ वो लड़की इस घर की बहू हर किस नहीं बन सकती अम्मी आखिर बात क्या है बात वही है जिसे तुम अपनी माँ से छुपाकर उस लड़की के करतूतों में पर्दा डाल रहे हो मगर अफसोस कि उसकी बेहयाई की दास्तान अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है तुम्हारी ख्वाहिश को अपनी ख्वाहिश बनाकर उनसे रिश्ता जोड़ा दो बदले में सिर्फ एतमाद मांगू उनसे रिश्ता जुड़ने के बाद हमारे घर की इज्जत में इजाफा होगा इस एतम को धोखा दिया है उस लड़की ने किसा ने धोखा नहीं दिया है अब सच सुनना चाहती हैं सच ये है कि मैंने पाकिजा को उन तस्वीरों के लिए मजबूर किया था मेरी जिद के आगे मजबूर थी वो मुझे पाकिजा नहीं मैं हूं अगर ये बात सच भी है तो मुझे अफसोस मुझसे हमारी तरबियत में कोई कमी रह गई थी लेकिन मैं अपना फैसला फिर भी नहीं बदलूंगी हमजा चाहे तुम गुंगी बेरी अंधी लड़की को इस घर की बहू बनाकर ले आओ मगर वो लड़की इस घर की दहलीस कभी पार नहीं कर सकेगी अम्मी आप तो मेरी बात का यकीन करें मैंने मुझसे कोई उम्मीद मत रखना हमदा मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा तुमने लेकिन डैड मैं आप प्लीज जाओ यहां से अच्छा ठीक है जब वो आएंगे ना फिर मैं यू करूंगी कल कल घूंगट डालूंगी फिर वो जब मुझे देखेंगे तो मैं करूंगी रहने दो बेटा तुमसे नहीं होगा वैसे भी आपके सामने मुझे क्यों एक्सप्रेशन आएंगे फिर जब एक्चुअल सिचुएशन होगी तो शर्मा लूंगी कोई ऐसी बात नहीं है तुम शर्माओगी तुम्हारी तो घुट्टी में ही शर्म नाम की कोई चीज नहीं कैसे अम्मी से बेशर्मी से कह रही थी हमसे ने लिस्ट भेजी है जी इसकी उफ हद है भाई वो तो मैं अम्मी की राय जानना चाह रही थी हमजा के बारे में से क्या बात है कहीं आपको जेलसी तो नहीं हो रही थी हमजा का नाम सुन के अम्मी के मुंह से मैं क्यों जेलस होंगी और वैसे भी अम्मी ने उनकी भी तारीफ की थी उनकी गिनकी हसन की फलो नाम लेते ही शर्मा न देखो हसन की तारीफ
से फोन बज रहा है पर मजाल है इन लड़कियों के कान पर जू रहेंगे कहा तुम दोनों हेलो मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि हमारी तरफ से पाकिजा और हमजा का रिश्ता खत्म समझे लेकिन वो आप मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकती मैं आपको जवाब देने की पाबंद नहीं हूं हमारी तरफ से ये रिश्ता खत्म समझे जिंदगी है इसका फैसला करने का हक मुझे है आपको अपना फैसला बदलना होगा। बहुत देर हो चुकी है हमसा मैं फोन करके रिश्ता खत्म कर चुकी हूं हमारी इज्जत का जनाजा निकालने में कौन सी कसर रह गई थी जो पूरी करने आयो साया भी साथ जब छोड़ जाए बेगम क्या बात है तुम पागल तो नहीं हो गई भाई क्या है आप ही इतनी मुश्किल तुम एक्टिंग कर रही हो भाई थोड़ी देर के लिए समझे मैं पाकिजा नहीं हूं मैं हसन भाई हूं बताए ना कैसे नाम लेंगे करके तो दिखाए आप ही क्या है बस नाम ही तो लेना है बोले ना हाँ वही जो एक खोखले और बेमानी रिश्तों में होता है तुम्हारी मोहब्बत को बेवफाई में चार साल लगे इसके चार दिन में बेवफाई कर दी हमजा की माँ का फोन आया था रिश्ता तोड़ दिया उन्होंने क्या जिस मोहब्बत की चार दिन की औकात थी सारी जिंदगी बैठकर उस पर मातम कर कुछ तो कहा होगा कोई तो वजह बताई होगी अम्मी वो ऐसे कैसे रिश्ता खत्म कर सकते उन्हें क्या जरूरत है वजह बताने की वो लड़के की मां है किसी के आगे जवाब देने वजह तो हमें ढूंढनी होगी ना जवाब हमें तलाश करने होंगे कि हमारी लड़की का रिश्ता चार दिन में क्यों खत्म हो गया पहले तुम्हारी दफा कोई वजह बताई थी किसी ने या कोई जवाब दिया था जो अब देगा हो सकता है उनको कोई गलत फहमी हुई हो गलत फहमी मुझे हुई थी जो मैंने सोचा इस बार पहले की तरह नहीं होगा गलती मेरी है मैं हूं कसूरवार जानते हुए भी कि इस तरह के रिश्तों का नतीजा बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मैंने हाल भर ली मैंने अम्मी प्लीज जल्दबाजी में आप कोई फैसला नहीं लेंगी एक बार हम उनसे बात करके देखते हैं शायद क्यों छोटी तसल्ली दे रही हो खुद को भी और मुझे भी बार बार सुनने से ना उनका जवाब बदलेगा 
ना हमारी पाखीजा की तकदीर नहीं अम्मी ए, एक बार बात करते तुम जाओ नहीं जाओ किन जाओ जानता हूं आप अभी गुस्से में लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा मुझे यह फैसला करने के लिए एक लम्हा भी सोचने की जरूरत नहीं थी हमजा सिर्फ यह सोच करके मेरे इस फैसले से एक बेटी का मुस्तबिल जुड़ा है सारी रात जाकर गुजारी है मैंने जल्दबाजी में नहीं बहुत सोच समझ कर यह फैसला किया है मेरी जिंदगी है इसका फैसला करने का हक मुझे है आपको अपना फैसला बदलना होगा। बहुत देर हो चुकी है हमजा मैं फोन करके रिश्ता खत्म कर चुकी हूं अम्मी मैंने सिर्फ ये रिश्ता खत्म किया वजह नहीं बताई सिर्फ ये सोचकर कि एक मां के सामने उसकी बेटी का पर्दा रख सकूं वो पर्दा जिसका ख्याल उस लड़की को करना चाहिए था मैं इससे ज्यादा उस लड़की के लिए और कुछ नहीं कर सकती थी तो मैं अपनी जिंदगी का फैसला करने का पूरा पूरा हक है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हर मां बाप को अपनी औलाद को नुकसान से बचाने का फर्ज होता है कि क्या बात हुई अम्मी से ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने रिश्ता ही खत्म कर दिया तुम्हारी बात हुई हमजा से पूछो ना उसको क्या हुआ है पाकिजा तुमसे बात कर रही हो तुम खामोश क्यों क्या परेशान नहीं हो ठीक है मैं मैं बात करती हूँ हमजा से जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी ठीक है ना मैं करती हूँ फोन परेशान नहीं हु?
साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई हम साथ तुम कितनी देर से तुम्हें फोन कर रही हूँ कहा थे तुम किस हैसियत से आए हो इस घर में हमारी इज्जत का जनाजा निकालने में कौन सी कसर रह गई थी जो पूरी करने आए हो आपको यही बताने आया हो कि रिश्ता मेरे माँ बाप ने खत्म किया मैं आज भी पाकिजा को अपना अगर पाकिजा का नाम तुम्हारे मुंह से निकला तो जबान खींच के हाथ पे रख बहुत जोम था ना तुम्हें अपनी माँ की तरबियत पर बहुत धड़ल्ले से कहते थे ना कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें औरत की इज्जत करना सिखाया मेरी बेटी की इज्जत का तमाशा बनाकर क्या सुकून मिला तुम लोगों को बोलो बस एक बार गलती करती अब दोबारा नहीं करूंगी चल बहन नहीं है ना तुम्हारी इसलिए नहीं जानते कि बहन बेटी के रिश्ते खानदान जोड़ते जानते होते तो यूं अकेले हमें यह एहसास दिलाने ना आ जाते कि तुम्हें हमारी इज्जत से ज्यादा अपनी अना प्यारी चले जाओ जाओ यहां से मैं अपनी बेटी को इज्जत से रुखसत करूंगी चोर दरवाजे से नहीं जाओ रुक जाओ हमजा पाकिजा अपने कमरे में जाओ नहीं अम्मी वजह जाने बगैर मैं से जाने नहीं दूंगी क्या वजह है रे गे रे गे गे रे गे सरे गे गे दस सरे रे गा पदा दादा रे गे चला गया नजरे चुरा पदा दारे ग उम्मीद है तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा सब कुछ बर्बाद हो गया एक झटके में सब कुछ बदल गया तूने खुद अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद किया हाँ तो मैंने किया है तो सजा भी मुझे मिलनी चाहिए ना कसूरवार मैं हूं पाकिजा नहीं मैं किसी भी कीमत पर अपने और पाकिजा के रिश्ते को बचाना चाहता हूं लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं अम्मी अबू मेरी बात सुनने को तैयार नहीं और पाकिजा की अम्मी के सवालों के जवाब में दे नहीं सकता देख हमजा मैं तुझे कोई झूठी तसली नहीं देना चाहता तो इस वक्त एक बंद गली में फंस चुका है इसमें आगे जाने का रास्ता तो है नहीं और अगर तू पीछे जाता है तो कई रिश्तों को तुझे रोना पड़ जाएगा और जो कुछ पाकिजा के साथ हो चुका है उसके बाद तेरी कोई भी दलील तसली तेरे माँ बाप को उसको अपनी बहू बनाने पर आमादा नहीं कर सकती और रही बात बेचारी पाकिजा की तो वो शायद इस गम को झेल ले कि तूने उसे छोड़ दिया लेकिन अगर उसे सच्चाई का इल्म हो गया तो शायद वो इस बात को झेलना पड़े तो 
पागल होगा यार कोई रास्ता नहीं कोई रास्ता नहीं तुझे सबर करना होगा खामोश नहीं रहना चाहिए था हमजा को हमारे सवाल का जवाब उसको देना चाहिए था उसकी खामोशी मुझे डरा रही है डर तो मैं भी गई हूं आप भी मेरे हर सवाल का जवाब होता था उसके पास पहली बार उसने मुझसे आंखें चुराई हैं। पहली बार मुझे अपना उसका रिश्ता कमजोर महसूस हुआ है। कोई तो ऐसी बात है जिससे हम बेखबर हैं। लेकिन वो यहाँ आया इससे ये तो साबित होता है कि वो तो मैं खोना नहीं चाहता। अगर फिर क्यों? ये वो हमसे नहीं आप। नहीं है। देखो सा जज्बाती होके कोई फैसला मत करना अगर तुम इस तरह बदगुमान होगी तो तुम्हारा और हमजा का रिश्ता और कमजोर हो जाएगा हो सकता है कोई मजबूरी हो मजबूरी उसकी सिर्फ एक ही मजबूरी थी आप ही क्या मतलब है आपका आप रिश्ता खत्म कर रही हैं इस तरह शायद आप अपनी छोटी बेटी के कारनामों से अनजान हैं अगर हैं तो बहुत जल्द जान जाएंगी कि उसकी इज्जत शहर भर के मोबाइलों की जीनत बनी हुई है साया भी साथ जब छोड़ जाए कब से कॉल्स कर रही हूँ फोन क्यों नहीं उठा रही फिल्म देख रही हूँ ओह एक मिनट तुम्हें कुछ पता नहीं है या फिर एक्ट कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है क्या काशिफ से बात हुई थी मेरी वो बता रहा था कि हमजा की अम्मी ने उसका रिश्ता खत्म कर दिया है पता है मुझे ओह तो मैडम यहाँ खुशी सेलिब्रेट करने के लिए फिल्म देख रही हैं। Are you serious? खुशी? मैं खुश नजर आ रही हूँ तुम्हें। In fact, मैं तो काफी अपसेट हूँ। जी जी, आपके चेहरे से तो परेशानी बता रही कि आप कितनी अपसेट हैं। तुम इतनी सरप्राइज क्यों हो रही हो? I mean जो कुछ हुआ है, वो तुम्हें लगता है कि ठीक हुआ है, और उसके बाद कोई भी respectable family क्या वो नहीं करती जो हमजा की फैमिली ने किया सुनो तुम्हारी हमजा से बात हुई है मैं नहीं चाहती थी मैं इसे डिस्टर्ब करूं ओ अरे पागल यही तो मौका है देखो फिर हाल उसे एक शोल्डर की जरूरत है और तुमसे बेहतर शोल्डर किसका हो सकता है 
यू नो वाई मुझे एक्चुअली तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे कब क्या और कैसे करना है अब तुम यूं बातें बनाती रहोगी या मुझे छोटी सी फेवर दोगी कब से इतना इम्पोर्टेंट क्लाइमेट सीन चल रहा है कॉफी पीने का दिल चाह रहा है मगर मैं उठ नहीं सकती प्लीज कॉफी बना दो जी जी बिल्कुल कॉफी पॉपकॉर्न कुछ और ऑर्डर करवाना तो बता दें लाती थैंक यू जवाब देना होगा हमसा तुम्हारे बदलने की वजह मजबूरी है या बेवफाई तुम्हें लगता होगा कि मैं बेवफा हूं ऐसा काश मैं तुम्हें बता सकता कि बेवफाई वक्त में की है हमारे साथ तुमने तो वादा किया था मुझसे कि मरते दम तक साथ में पाओगे फिर क्यों क्यों जीते जी मार दिया तुमसे किया हर वादा निभाऊंगा बाकी सब चाहे मुझे उसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े पाया हमने ये तुम्हें लौट कर आना एक सवाल का जवाब देने अपनी मोहब्बत का हिसाब हार नहीं मानूंगा हर वो चीज वो इंसान जो तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश करेगा मैं लड़ूंगा हमसे रुको अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारे इस तरह रात भर गायब रहने पे मैं और तुम्हारी माँ बेचैन रहे होंगे तो तुम्हारी गलत फहमी है मैं तो तुमसे ये भी नहीं पूछूंगा कि तुम सारी रात क्या करते रहे और कहां थे लेकिन इतना जरूर पूछूंगा कि तुम्हारा ये शोक सिर्फ एक रात का था या अब हमें इसके लिए अपने आप को आदि बनाना होगा इस बात का बिल्कुल भी गिला नहीं कि मेरे गैर मौजूद किस रात भरा बेचैन नहीं हुए लेकिन इस बात का गिला है कि आपने मुझसे मेरा सबसे मजबूत सहारा छीन लिया आज मैं तकलीफ में आपकी तरफ देखने की बजाय आपसे नजरें चुराने पर मजबूर हूं ये सब तुम्हारा अपना किया था रहा है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लेकिन एक उम्मीद थी कि हर बार की तरह इस बार गलती पर सजा नहीं देंगे आप समझाएंगे मुझे किरने पर हाथ बढ़ाऊंगा तो आगे बढ़कर थामेंगे मुझे संभालेंगे लेकिन मैं गलत था अगर तुम सिर्फ गलत होते तो मैं तुम्हें जरूर समझाता लेकिन तुमने गुनाह किया है और गुनाह की सजा दी जाती है समझे तुम
अम्मी कब तक खुद को इस कमरे में बंद रखेंगी आप इनके उजाले से डर लगने लगा है मुझे क्योंकि आने वाला हर दिन मेरे लिए एक नई आजमाइश नया इम्तिहान लेकर आता है थक गई हूँ किसी इम्तिहान किसी आजमाइश की हिम्मत नहीं है मुझ पर खुद को अंधेरों में कैद करने के अलावा क्या चाह रहा है मेरे पास बात मेरी जात की होती तो बाहर निकलती और दुनिया का मुकाबला कर लेती लेकिन ये वक्त बहुत साल है हर बार बार मेरे से जुड़े किसी कीमते रिश्ते पर करता है जिसम के ऐसे हिस्से पर कि मेरा पूरा जिसम मफलूज होके रह जाता है चाहता है खुद को किसी ऐसे घर में कैद कर लूं जहां दिन का उजाला दाखिल ही ना हो सके बंद कर दो सारे दरवाजे पता नहीं आज का दिन कौन सी आजमाइश लिए इस इस बदनसीब घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा होगा बंद कर दो ठीक कह रहा है पास कोई रास्ता नहीं बचा कोई हल नहीं है कम ऑन हमजा तुम हार मान रहे हो मैं तुम्हें हार नहीं मानने दूंगी हार माननी होती तो पाकी जाके घर क्यों जाता मैं लेकिन मैं कुछ कर तो नहीं सका ना आज पाकिजा जिस भी सिचुएशन में जिस भी मुश्किल में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से और तुम्हें ही उसे इस सिचुएशन से निकालना होगा तुम कब भाग रहा हूं भाग नहीं रहा हूं मैं मेरा बस चले तो सब कुछ पहले की तरह ठीक कर दू लेकिन कैसे ये सब मुझे नहीं पता हाँ मुझे इतना जरूर पता है कि आज तक उसके हर मुश्किल वक्त में तुम उसके साथ खड़े थे उसके लिए छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं तुमने और अब इस जंग में तुम हथियार डाल रहे हो तुम अगर कहो तो मैं पाकिजा से बात करूं हो सकता है ना कि वो तुम्हारी इस खामोशी को पाकिजा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए मेरी खामोशी पर वो मुझसे नफरत करे ये मैं बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन सच्चाई जानकर वो खुद से नफरत करने लगे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा बहन आपने क्यों जहमत की मुझे बता दिया होता मैं आ जाती अब आ, बैठो ना हसन बेटा चाय बनाओ चलो चाय की कोई जरूरत नहीं मैं समझी नहीं जिस रिश्ते से आप इसे चाय बनाने का कह रही हैं उस रिश्ते की अब कोई अहमियत नहीं रही किस, कि, आप क्या कह रही हैं को, कोई गलत फहमी हुई है क्या इस तरह कैसे रिश्ते खत्म हो जाएंगे वही तो समझा रही हूँ आपकी शराफत और नेक नामी को देखते हुए जो रिश्ता हमने तय किया था जब वही नहीं रहा तो फिर रिश्ता कैसा क्या मतलब है आपका आप रिश्ता खत्म कर रही हैं इस तरह 
शायद आप अपनी छोटी बेटी के कारनामों से अनजान हैं अगर हैं तो बहुत जल्द जान जाएंगी कि उसकी इज्जत शहर भर के मोबाइलों की जीनत बनी हुई है बड़ी धूम से इज्जत का जनाजा निकाला उसने आपकी पूरी दुनिया में तमाशा बना के रख दिया है हमें कोई शौक नहीं रिश्ता रखने का और हमें कोई शौक नहीं है आपकी इज्जत के जनाजे को कांधा देने का मेरा बेटा किंजा को तलाक देने आया है हसन मैं अपने पूरे होश और हवास में तुम्हें तलाक देता हूं मैं तुम्हें तलाक देता हूं मैं तुम्हें तलाक देता हूं झूठ है ना कहो कहो कि ये झूठ है ये झूठ है बोलो 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 ये झूठ है बोलो बोलो औलाद की पसंद अपनी जगह मगर इन मामला में बहुत सोच समझ के फैसला करना चाहिए तुम्हें सोच समझ के फैसला करना चाहिए था जिस हद तक मुमकिन था कि अब कोई शराफत का लिबादा उड़ ले तो क्या किया जा सकता है वैसे भी छोटे घराने की लड़कियां सोसाइटी में अपना नाम ऊंचा करने के लिए हमजा जैसे लड़कों का इस्तेमाल करती है बेहतर होगा पाकिजा के बारे में बात करने से पहले आप अच्छी तरह सोच लें पर मैं छोटे और बड़ों का लिहाज भूल जाऊंगा ये क्या बदतमीजी है हमजा अगर अपनी होने वाली बीवी की इज्जत का दिफा करना बदतमीजी है तो ये बदतमीजी मैं बार बार करूंगा रिश्ता आप लोगों ने खत्म किया मैंने नहीं पाकिजा कल भी मेरे लिए इस घर की इज्जत थी और आज भी इसलिए उसके खिलाफ ऐसी वैसी कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं चाय लो ना ठंडी हो रही है मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए शराफत और नेक नामी को देखते हुए जो रिश्ता हमने तय किया था जब वही नहीं रहा तो फिर रिश्ता कैसा मेरा बेटा किलजा को तलाक देने आया है हसन मैं अपने पूरे होश और हवास में तुम्हें तलाक देता हूं मैं तुम्हें तलाक देता हूं किसी बात का बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया है बीपी शूट कर गया है इंजेक्शन देकर मैंने सुला तो दिया है इनको बस ख्याल कीजिएगा अब और किसी बात का स्ट्रेस ना लिया ठीक है और ये कुछ मेडिसिन लिख के दी है मैंने ये मंगवा लीजिएगा ठीक है
तुम्हारी मोहब्बत को बेवफाई में चार साल लगे इसकी चार दिन में बेवफाई कर दी कि कृष्णा जिसमें हम अपना सब कुछ एक दूसरे को सौंप रहे हो उसमें कितना भरोसा किया जा सकता अगर हमारे दरमियान ऐसा कुछ हो तो मुझ पर भरोसा करोगी हाँ या ना साया भी साथ जब छोड़ जाए टी शर्ट की क्या हालत हो गई है सबसे कीमती टी शर्ट थी क्योंकि तुमने गिफ्ट की थी और ये कि तुम तो इतनी स्ट्रॉन्ग हुई कि गोली पे बिस्तर पे लेट गई हो पूरे कॉलेज में अपने आगे मुझे भगाया होता है कभी चीजें तो होती होती हो क्या कुछ नहीं करते देख से आ गई कैसे आ गई जब ऑफ पड़ पड़ जाए जाए तो तो भी छोड़ आपको यही बताना है कि रिश्ता मेरे माँ बाप ने खत्म किया मैं आज भी बाकी सब अपना शायद अपनी छोटी बेटी की हर नामों से अनजान है और अगर अनजान है तो बहुत जल्द जान जाएंगी कि उसकी इज्जत शहर भर के मोबाइलों की जिनत बनी हुई है जिसकी हर सास से मोहब्बत करती थी अब उसकी जिसम का रेशा रेशा उससे नफरत करता है किस किस से लड़े जो भी पाकिजा के बारे में कुछ गलत बोलेगा सबसे लड़ूंगा मैं उसके वजूद से उसकी पाकिजगी छीन कर कैसे तुम उसे पाकिजा बुला सकते हो उस लड़की के दामन पे लगे दाग को कभी नहीं मिटा सकती मेरा मुजरिम है हमजा आपको मुझे सजा देनी होगी आप जो भी सजा देंगी मुझे कबूल होगी जिंदगी जब इतनी मुश्किल हो जाए की चले यही बता दे की नया एल्बम कब आ रहा है के लिए एक ही चीज रह जाती